，美国要孤立人民币了。这段时间，美国又坐不住了，眼看俄乌冲突局势发生变化，他们竟然将矛头对准了中国，声称要将人民币排除在外。这让人不免想到，几年前美国便是如此对待中国，打响了贸易战的第一枪的。可见，美国自始至终都没有放弃针对中国。那么，我国又是如何应对的呢？作为几十年以来的唯一超级大国，美国仍然有着强大无比的底蕴和影响力。特别是面对不断强大、威胁其领导地位的中国，美国不甘心形势一直被逆转，这不又在中俄贸易上做了手脚。自从2022年俄乌战争开打，瞄准了乌克兰12万亿国有资源的美国，为了更好地侵吞这些资产，在国际上大肆抹黑俄罗斯，并带领众小弟对俄进行制裁。多家西方品牌从俄罗斯撤退，俄在外资金资产全部被冻结剥夺。一夜之间，俄罗斯仿佛被打回了二十世纪。可乐、麦当劳、苹果电脑、耐克、阿迪、奔驰、宝马这些产品消失不见，俄罗斯的天然气等资源也得不到贸易途径。这个国家似乎彻底被世界抛弃，而在这个时候，中国人来了。来自中国太古的可口可乐和雪碧代替了货架上的 Cola 和 Sprite， 卫龙辣条成了伏特加的最佳绝配，比亚迪成为俄罗斯最畅销的汽车系列。操场上奔跑的人都穿着安踏和特步。最绝的是中粮集团，自从美国代表西方宣布对俄制裁。他们就直接调用了数百列货运列车。现在人们想去莫斯科旅游都没以前方便了，为什么呢？因为中欧铁路上日夜奔驰着送往俄罗斯的满载货运列车，送人的。不好意思，往后排排队，我这趟车能挣几个亿？这边中俄利用制裁，双方贸易活了起来，中国赚了钱，俄罗斯也没亏着。那么谁亏了呢？那自然是奔驰、宝马、肯德基、麦当劳、可口和百事这些西方企业了。他们看着比亚迪莫斯科 4S 店的一个个交付仪式，看着货架上被取走的一瓶瓶可口可乐，还有东方树叶，看着安踏店里穿上新鞋子的俄罗斯少年，纷纷恨得咬碎了后槽牙，并发出无能呐喊：“我的钱，这都是我的钱，怎么能被中国人赚走？”所以，咱们老是嘲笑美国，比如看到中俄贸易让两边都过上了好日子，他们立刻就心生恶意，准备使坏了。怎么个坏法？这里不得不提到臭名昭著的 SWIFT 全球结算体系了。原本啊，这个名为国际资金清算系统的 SWIFT 体系，从本质上是不错的。它是为了应对各国货币不一、账务繁琐的情况，而类似一项秦始皇书同文、车同轨、统一度量衡的措施，并且由世界各国轮流担任董事，进行监督管理，为全球的跨境贸易结算提供了安全、可靠、便捷的结算方式和通讯体系。从这一点来说， SWIFT 是真的很不错，那为什么要用臭名昭著来形容呢？还不是因为美国，自从近些年美国自身实力衰退，无法用遥遥领先的真正科技、军事等力量领先全球，就开始使用一些盘外招、软实力来限制和对付竞争对手。比如 ，SWIFT 本应是无关政治的中立性贸易工具，但就被美国人拿来作为工具进行到处制裁。在俄乌战争初期，就有他们就直接把俄罗斯踢了出去，导致俄罗斯损失惨重。SWIFT 也逐渐成为了美国人的武器，今天制裁这个，明天排除那个，就开始了其臭名昭著的生涯。这不，中国通过对俄贸易赚了钱，美国人正面商业手段玩不通打不赢，基因里的坏水就又波荡起来，准备继续使用阴招。近日，美国对中俄再发警告，禁止在中俄贸易中使用人民币。否则就将冻结 SWIFT 体系中的人民币。同时，北约的三十二个成员国还发出声明：如果中国继续通过贸易手段支援俄罗斯，将计划没收中国企业在欧洲的一些基础设施。在美国人的美梦里，只要禁止了这一点，一是可以继续制裁中俄贸易，二是延缓人民币的国际化趋势，三是维护美元的全球霸权。多美好的一石三鸟政策！可是这条政策对二十年前的中国或许管用，对现在的中国已经没用了。针对美国的人民币冻结以及北约的没收恐吓，中国人强硬回击。中俄联手研发米尔支付系统，踢开 SWIFT 结算体系。同时，中国投资商立刻抛售了数百亿美元的美国资产。中国央行宣布削减百亿美元的外汇储备，放弃美元，加持黄金。不知道该害怕的到底是谁。况且，跟着这些国家如此信奉美国，真的忘记了之前那些国家组织的惨况了吗？有这么一条新闻，可以清清楚楚地让全世界看到中国和美国的区别。
法塔赫和哈马斯同为巴勒斯坦的政党组织，但因为政治理念和斗争方式的巨大分歧而长期对立。可七月二十三日，这两个组织竟然在北京正式握手言和，参与其中的还有巴勒斯坦其他一些较小的政治组织。共十四个派别一起签署了关于结束分裂、加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言。如此罕见的情况，让全世界都对中国竖起了大拇指，也看到了中国对于和平的坚守和坚持。这么多年来，为了维护美国在中东，特别是石油贸易上的霸权，美国制造了多少战争、恐怖袭击和人道主义灾难？阿富汗、伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦，多少国家和地区因为美国而陷入了分裂、战火？贫穷和死亡，而中国人来到中东呢？阿富汗有了新的学校和医院，当地特产在中国直播间三秒售空。伊朗和沙特在北京进行了世纪和解，巴勒斯坦在北京开始了结束分裂、加强团结的民族事业。伊拉克看到了中国人的有益的力量，开始使用人民币进行贸易结算，虽然后来被美国强制胁迫暂停人民币结算。这不仅仅是中国人一贯以来和平发展的口号，而是做出了让全世界看得到的实际动作，才一点点收获了人心，收获了支持。反过来，美国人则永远把口号作为口号，从未真正给人们带去自由和民主，所以正在一步步失去权威，失去支持。中国带给世界的是和平发展，美国带给世界的是战火和死亡。只要这一点本质不会改变。美国人用再多的阴招，都无法挽回世界的发展趋势。中国越来越强，影响力越来越大。富士康和苹果公司在印度遇阻后，又转身加码中国，投资十亿美元。因顾及到中美贸易战对自身经营的影响，苹果和富士康这两家公司近些年将一部分中国产业链逐渐转移至印度和越南。起初，西方舆论对这一趋势的出现极为兴奋，认为这是摆脱红色供应链的象征。身为接盘者的印度和越南更是喜出望外，印度媒体甚至公然喊出取代中国的口号。但这股势头并没有维持太久。事实上，从去年印度组装厂组装的苹果新款手机进入市场之后，苹果和富士康就开始为当初的错误决策付出了代价。如今，苹果和富士康这对深度捆绑的搭档再次压住中国。据观察者网援引富士康母公司红海集团网站本月二十四号发布的公告称，富士康将在郑州市投资十亿人民币建设新事业总部大楼，新总部将涉及管理、研发、供应链管理等七大中心。同时，富士康还将在郑州布局电动车、固态电池两大项目。此举表示，这富士康距离自己的造车梦又近了一步。除此之外，苹果已经开始将部分产能搬回中国大陆的代工厂。我们熟悉的比亚迪、立讯精密等知名大厂都成为了苹果公司的最新代工伙伴。回想当初，苹果、富士康带头出走，虽然只是带走一小部分供应链，但也足以证明，在美国施加的巨大压力下，哪怕是国际知名大厂，也只能乖乖就范。然而，中美贸易战还没有分出胜负，美国政局也可能随着特朗普的胜出而变得更加倾向孤立主义。但富士康和苹果仍然义无反顾地离开印度，回到中国。这背后可不仅仅是因为这两家巨头在印度吃瘪。首先，中国用行动和成绩证明了苹果和富士康的决定只能影响到他们自己，中国制造业并没有因此而走衰。特别是苹果公司，因为其产品性能和质量问题，导致在华销量快速下滑，以至于必须靠打价格战才能维持市占率。这对于心高气傲的苹果公司而言是从未有过的情况。这也侧面说明，中国市场的竞争程度已经让苹果公司这样的国际知名品牌都不得不打起十二万分精神去全力应对。其次，民主党全力推动的去中国化，因为拜登自行宣布退出竞选，其威慑力被大幅度削弱。与之相对应的是，是我国在结束了重磅会议之后，对外开放的基调没有动摇，深化改革的决心进一步加强，这为苹果、富士康等出走的大厂减轻压力、扫除顾虑。最终促成的供应链回流。值得一提的是，富士康这一次选择在郑州实现自己的造车梦，也是看准了全球电动汽车的发展动能。其源头就在中国大陆，离开中国大陆就意味着缘木求鱼。有了印度建厂的惨痛教训之后，富士康对于供应链多元化想必已经有了全新的认识。但同时，我们也要认识到，苹果和富士康的回流固然是好事。但这种劳动密集型产业是无法帮助中国实现经济转型和产业升级的。
，中国真正的目标依旧是新质生产力，而美国在这部分从未放松过对中国的打压。这意味着，无论美国大选最终是谁胜出，美国在高科技领域对中国的围堵都将不断升级，哪怕是杀敌八百，自损一千也在所不惜。因此，求人不如求己，自力更生，艰苦奋斗，才是我们赢得大国博弈的唯一途径。